സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ തീർന്നു ഇനി അത് ഇനിയുള്ളത് ഡ്വാലിറ്റി ഇൻ എൽ പി പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലംസിലുള്ള ഡ്വാലിറ്റി നമ്മൾ ഡുവൽ പ്രൈമൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡ്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ ഡ്വാലിറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭാഗം കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡുവാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു എവറി എൽ പി പ്രോബ്ലം ഏതൊരു എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിനും ദ കറസ്പോൺസ് അനദർ എൽ പി പ്രോബ്ലം കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡുവൽ അപ്പോൾ ഏതൊരു എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിനും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൽ പി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഒറിജിനലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രൈമൽ എന്നും വിളിക്കും ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൈമൽ എന്ന് വിളിക്കും അതിനവിടെ ഒരു ഡുവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡുവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഫോമ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ കണ്ടീഷനാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡുവലിൽ ഡുവലിൻ്റെ ഒരു ഡുവലിൻ്റെ കുറേ തിയറംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ജനറൽ ഫോമാണ് അതായത് ഇതിന് പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ജനറൽ ഫോം ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോം എന്നിപ്പോൾ കൺസ്ട്ര ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൽ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നായിരുന്നു അതിനൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നായി അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ചെയ് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡുവലിൽ നമ്മൾ എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡുവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ ഡുവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വേർ എസ് ആൻഡ് എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എക്സ് ഇസ് എ കോളം ആൻഡ് സി ഇസ് എ റോ എൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ബി ഇസ് എ കോളം എം വെക്ടർ ഇനി ഈ എബോ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സമ്മേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിന് മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ജെ വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ സി ജെ എക്സ് ജെ സബ്ജെക്ട് ടു സമ്മേഷൻ ജെ വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ എക്സ് ജെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ഐ വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എം എക്സ് ജെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് തരിക ഇനി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഫോമും ഓർത്ത് വെക്കുക ഡുവലിലുള്ള ജനറൽ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്താണ് ഡുവൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡുവലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പ്രൈമൽ എൽ പി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നതാ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ Uh, then its dual is defined as the following lp problem maximize phi of y equal to b dash y subject to a dash y less than or equal to c dash y greater than or equal to 0 appo nammal avadu upayogicha variable x ayirunnu ivada y aitana nammal sadhana dual il vera or variable aanu use cheyaru y ini endanu idu shraddhikkanulla endanu ivadutha cost coefficient endayi nerthalla illulla constants aayi അതിന് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളത്ത കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയി അപ്പോൾ സിയും ബിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പിന്നെ എന്തായി മെട്രിക്സ് എൻ്റെ ട്രാ
j varies from 1 to n y i greater than or equal to 0 i varies from 1 to m appo manasilayile ivadthe c aadhi ulle problemile c j sandai ivadku maari eh nammala constants aayi adu pole avadu ulle constants b i sandai ivadthe cost coefficient aayi pinne a i j ivada i varies from 1 to m ivada endirunu j varies from 1 to n aayirunnu appo ini transpose aayi pinne greater than or equal to annalad endayi less than or equal to ulladayi y is greater than or equal to sir appo idana nammala dual problem appo ikka rendu kar general form ortu vekkanam dual problem endana nallad ortu vekkanam അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡുവലിലും പ്രൈമലിലും ഡുവലിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ടേബിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എ പ്രൈമലിൽ എന്താണ് എൻ വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡുവലിൽ എൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ പ്രൈമൽ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഡുവൽ അതുപോലെ തന്നെ എം എം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ പ്രൈമൽ ആണെങ്കിൽ എം വേരിയബിൾസ് ഇൻ ഡുവൽ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസും വേരിയബിൾസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താവുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻസ് പ്രൈമലിലുള്ള കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻസ് ആവും കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഡുവലിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ബി ഐസ് അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഡുവലിൽ എന്താവുക കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻസ് അതായത് കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻറ്റും കൺസ്ട്രെയിൻ കോൺസ്റ്റൻസും എന്താവുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ജെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ക്ലിസ് സീറോ ഇവിടെ എന്താവും വേരിയബിൾസ് മാറി വൈ ഐ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു സീറോ അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ് ജെ ജെ വാരിസ് ഫ്രോം വൺ ടു എൻ എൻ വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈ ഐ ഐ വാരിസ് ഫ്രോം വൺ ടു എം എ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐയും ജെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡുവലിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതായത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് ജെ വേരിസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എന്നുള്ളത് ഐ വേരിസ് ഫ്രം വൺ ടു എം അതായത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആവുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സ് ജെ മാറി വൈ ഐ ആവുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു മാറി ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ടു ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബി ഐയും സി ഐയും മാറു ബി ഐയും സി ജെയും മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇത് മിനിമൈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താവും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ആണ് ഈ ഒബ്ജെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡുവലിൽ എന്താവും മാക്സിമൈസ് ആവും അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും മാക്സിമൈസ് ആവും പിന്നെ സി ജേസും ബി ഐസും മാറും പിന്നെ ഇവിടെ ജെ വാരിസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ ഇവിടെ ഐ വാരിസ് ഫ്രം ഐ വാരിസ് ഫ്രം വൺ ടു എം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മാക്സിമൈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ സബ്ജെക്ട് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് ടു ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം മാക്സിമൈസ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കണം മിനിമൈസ് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സിന് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ് ടു എന്താണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് ജനറൽ ഫോമിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് ടു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പറ്റൂല അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ എക്സ് ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഏ അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ സിമ്പിളായി കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഒന്നും കൂടി
പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഇക്വലിറ്റി അപ്പം പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് ടുവിനെ മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ടു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി അതുപോലെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി എഴുതാം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റിനെ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കണം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ് ടു മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും എക്സ് ടുവിനെ മാത്രം മാറ്റി രണ്ടാമത്തിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഒന്നും ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഒന്നും ആക്കണം എക്സ് ടുവിനെ മാറ്റി ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ എഴുതായിരുന്നു കാരണം ഇതിന് ആദ്യം ഒരു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ മാറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എന്തായി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി സീറോ ആയി ഇതെന്തായി ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറി മിനിമൈസ് ആയി എല്ലാ കൺസ്ട്രൻസും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ആയി പിന്നെ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി സീറോയുമായി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡുവൽ എന്താകും ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വലിപ്പം കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം രണ്ടും വെച്ച് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിനാണ് ഇത്ര സൂം ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മിനിമൈസ് അപ്പോൾ മിനിമൈസിൻ്റെ പകരം എന്താവും മാക്സിമൈസ് ഫോർ എക്സിന് പകരം ഫൈവ് എഫ് എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അതായത് ഇവിടെ എത്ര കൺസ്ട്രൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ കൺസ്ട്രൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡുവലിൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ ടു വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ വൺ മൈനസ് ഫോർ വൈ ത്രീ സോറി മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കൺസ്ട്രൈൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക ഡുവലിൽ വരിക അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു വൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ അങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ഗ്രേ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ആവും എന്നിട്ട് ഏത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എഴുതേണ്ട ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയഫിഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ കോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് തേ വരിക അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇത് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു മനസ്സിലാവണില്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ടു വണ്ണിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് വൈ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അത് വരും രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ്റ് സിമിലർലി തേർഡ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് വൈ വൺ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ നമ്മളെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോൽ ഇങ്ങനെ ആയി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ ഡുവലിലേക്ക് നോക്കുക ഡുവലിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി കഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ത്രീ മൈനസ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടീ നോട്ടീസ് ദാൻ വൈ ത്രീ സോറി ട്ടോ വൈ ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഫോർ ഒക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ആസ് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ആൻഡ് സോ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആസ് എ വൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ വൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അതായത് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൈ ത്രീ എന്നല്ല നമ്മൾ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോറിന് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി വൈ ത്രീയും വൈ ഫോറും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ എന്തും ആയിക്കൂടെ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൈ ഫോർ വലുതായാൽ വൈ ത്രീ ചെറുതായ ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എസ് ദാൻ സീറോ ആവും ചിലപ്പോൾ വൈ ത്രീ വലുതും വൈ ഫോർ ചെറുതുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താവും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഈ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ എന്തും ആവാം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോ ആവാം ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ സീറോയും വരാം അതായത് നമ്മൾ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോറിന് ഏത് വേരിയബിളാണ് കൊടുത്ത് വൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൈ ത്രീ എന്താണ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് വൈ ത്രീ ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തു പ്രോബ്ലത്തിനല്ല ഡുവലിനെ അതായത് അവിടെ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ഫോറിന് എല്ലായിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ വൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വൈ ത്രീ ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡുവൽ എന്താവും മാക്സിമൈസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ത്രീ എന്നാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ വൈ ത്രീ ഇവിടെ വൈ ത്രീ അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് വൈ ത്രീ എന്നാവും ഇവിടെ വൈ ത്രീ പിന്നെ വൈ ത്രീ ഈസ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ ഡുവലിൽ വരും ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും നോക്കുക ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും കൂട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടൂലേ കാരണം ഇത് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്താവും ഒരേ സാധനം ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതൂലേ അത് തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിനൊന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഇതിനൊന്ന് മൈനസ് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുക രണ്ടും സെയിം ആവും അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും ഈ രണ്ട് ഇന്നിക്വാളിറ്റിനെയും ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരിക രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ വൺ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് വൈ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ രണ്ടോ അർത്ഥ കാരണം ഒന്നോ മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഴുതി അതിന് മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തിരിച്ചും കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൗ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കൺസിഡൻസ് ആർ ഇക്വാലൻ്റ് ടു വൺ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താവും ആ സെക്കൻഡും തേർഡും കൂടി ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ആവും പിന്നെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റും തേർഡും കൺസിഡൻസ് അതുപോലെ നിൽക്കും വൈ ത്രീ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മളെ തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്ന പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേ ജനറൽ ഫോമിൽ തരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡും ഇക്വേഷനും വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് വൺ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടുത്തെ തേർഡ് വേരിയബിൾ എന്തായി അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്
അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓറിക്കുലർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓറിക്കുലർ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓറിക്കുലർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഡു ഡു വല്യ അതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കാരണം ഈ രണ്ട് ഇതും ഫസ്റ്റത്തെയും തേർഡും ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് എക്സ് ജെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ജേത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്താവും ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ആവും ടു വല്യ മറ്റേ രണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾസ് കിട്ടാൻ ഒരു കിൾസീറോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡുവലിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ ടേബിളും ഈ ഒരു ടേബിളും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ആ ടേബിൾ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ടേബിളാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഡുവൽ എഴുതാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഇനി ഒരു ഡുവലിൻ്റെ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡുവൽ പഠിച്ചതും ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡുവൽ എഴുതേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡുവലിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 